हेलो एवरीवन देखिए मिरर्स मिरर्स आप सभी को पता है वैसे तो ठीक है मिरर्स दो तरह के होते हैं एक तो होते हैं प्लेन मिरर्स और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर्स ठीक है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर्स प्लेन मिरर्स वो होते हैं जो कि आप नॉर्मली रूटीन में आप देखते हो ठीक है जैसे आपके लुकिंग ग्लास होते हैं ये सब क्या है आपके प्लेन मिरर्स ही ठीक है देखो ये बनाया कैसे जाता है देखो प्लेन मिरर कैसे बनते हैं आपके पास एक ग्लास की शीट होती है ठीक है ग्लास शीट समझते हो क्या है जैसे आपने अपनी विंडोज वगैरह पर देखी होंगी घर पर या बाहर भी नहीं स्कूल कॉलेज में ठीक है विंडो पे एक ग्लास लगा होता है ठीक है वो ग्लास में हमें बाहर का दिखाई देता है ठीक है वैसी वाली शीट कह रहा हूं मैं ग्लास की ठीक है उस ग्लास शीट पे हम क्या करते हैं एक साइड पॉलिश कर देते हैं उसकी ठीक है जैसे मान लो ये वो ग्लास की शीट है ठीक है इस ग्लास शीट पे मैं एक साइड क्या करता हूं पॉलिश कर देता हूं पॉलिश किससे करते हैं हम सिल्वर और एलमोनियम की पॉलिशिंग होती है जैसे मैं मान लो ये मैंने क्या किया इसको पॉलिशिंग कर दिया पर इतना पार्ट इसका ये साइड ये मैंने रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ये साइड क्या है इसकी पॉलिश है तो हमने क्या किया उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया किससे सिल्वर और एलमोनियम से ठीक है या तो सिल्वर यूज कर सकते हैं या फिर एलमोनियम यूज कर सकते हैं ठीक है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उसके एक रेड पेंट कर देते हैं उसके ऊपर ठीक है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई मिरर अगर टूट जाता है ठीक है उसकी बैक साइड पे देखना आप क्या होता है पेंट होता है है ना या तो रेड पेंट होगा या ग्रे पेंट होता है या ब्लू पेंट होता है ठीक है वो सब क्या होता है आपको इसलिए किया जाता है कि वो प्रोटेक्ट किया जा सके सिल्वर की जो पॉलिशिंग की है या एलमोनियम की पॉलिशिंग की है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें क्लियर इतनी बात तभी तो ये वाला जो सरफेस जहां हमने पॉलिशिंग की है और रेड पेंट किया है ठीक है ये होता है हमारा पॉलिश सरफेस ठीक है एक साइड क्या कर दी हमने इसकी पॉलिश तो ये हो गया पॉलिश सरफेस क्लियर इतनी बात और ये साइड जहां से हम देखते हैं जैसे यहां पर हम खड़े हैं ठीक है यहां से हम देखेंगे अपनी इमेज ठीक है तो ये सरफेस कौन सा होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये कौन सा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं ठीक है और जो भी हमने कहा कि सिल्वर और एलमोनियम की जो हम पॉलिश करते हैं उनको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टर्स क्या बोलते हैं हम उनको रिफ्लेक्टर्स तो रिफ्लेक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास सिल्वर का होगा या फिर एलुमिनियम का होगा क्लियर अब ये दो क्यों है सिल्वर या एलुमिनियम के देखो अब जो कॉस्टली मिरर आते हैं ठीक है उनमें सिल्वर की पॉलिशिंग होती है ठीक है जो थोड़े लो कॉस्ट होते हैं वो क्या है एलुमिनियम की पॉलिश वाले होते हैं ठीक है तो इसमें हमें जो इमेज दिखाई देती है सिल्वर वाले में बहुत अच्छी दिखाई देती है एलमोनियम वाले में थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई देती क्लियर इतनी बात या नहीं ठीक है तो अब हमें इसमें यह बात पता चली कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं अ प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश ये देखो एक साइड क्या कर दी पॉलिश एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग ये साइड क्या है इसकी रिफ्लेक्टिंग है और ये किस शेप में होता है स्ट्रेट शेप में होता है कैसा होता है स्ट्रेट शेप में प्लेन वाले कैसे होते हैं स्ट्रेट और जो मैंने कहा स्फेरिकल वो कैसे होते हैं कर्व शेप में होते हैं ठीक है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं क्या इतनी बात समझ में आई ठीक है अब इसको थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बताऊँ तो कैसे बता सकता हूँ देखो मान लो ये शीट है आपके पास क्या है ये ये शीट है मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा करके दिखा रहा हूँ ठीक है ये शीट है आपके पास किसकी ग्लास की क्लियर इतनी बात ये मैं थिकनेस में बता रहा हूँ ये चीज़ मैं क्या शो कर रहा हूँ यहाँ थिकनेस उस ग्लास की ठीक है अब देखो ये जो एक साइड है इसकी यहाँ पर क्या किया आपने पॉलिशिंग कर दी ये चीज़ ये क्या कर दिया आपने सिल्वर लगा दिया यहाँ पर ठीक है सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया यहाँ पर रेड पेंट कर दिया रेड पेंट करने से क्या होगा ये सेफ रहेगी आपके पास जो आपने सिल्वर की पॉलिशिंग की है ठीक है तभी तो हमने ये वाली साइड क्या कही इसकी पॉलिश है और ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग क्यों कही देखो जरा मान लो ये रही आई अब यहां पर ठीक है तो ये इतनी जो थिकनेस है इसमें तो अंदर जाएगी लेकिन जब अंदर जाएगी ये यहां टकराएगी और टकरा के वापस आएगी बात समझ रहे हो कैसे कह रहा हूं मैं ये आई है और ये यहां पर क्या हो गई टकरा के इधर चली गई ये क्या होती है रिफ्लेक्शन अब ये जो टकराई है टकराई किस पे सिल्वर पे किस पे टकराई है सिल्वर की जो ये पॉलिश थी अंदर यहां पर तभी तो हमने इनको क्या बोला रिफ्लेक्टर जो जिन्होंने क्या किया रे को रिफ्लेक्ट कर दिया क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं बताओ समझ रहे हो इतनी चीजें ठीक है अब देखो जरा इसमें हमारे पास मैं अगर इसको यहां पर इस तरीके से बनाऊं दोबारा से ठीक है ठीक है ये एक मिरर है ठीक है मिरर का ये वाला क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहां से और ये क्या है पॉलिश सरफेस है ठीक है तो हम यहां होंगे हमेशा हम यहां नहीं कभी होंगे अपोजिट थोड़ी होते हैं मिररर के क्लियर सामने होंगे ना तभी तो हमें अपनी इमेज दिखाई देगी उसमें इतनी बात तो क्लियर है मान लो ये ऑब्जेक्ट है ठीक है ये ऑब्जेक्ट है यहां पर ये मैंने एक लाइन लगाई ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है क्लियर अब देखो जरा यहां जितना साइज इसका ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इधर बनेगी इमेज जो हम देखेंगे मतलब जैसे आप खड़े हो तो जितनी आपकी हाइट है उतनी तो हाइट इधर दिखेगी आपको ये मैं क्या दिखा रहा हूं जो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है मिरर के अंदर वो कितनी दिखाई देगी जितनी हाइट आपकी है उतनी तो हाइट दिखाई देगी तो साइज क्या होता है सेम होता है इस इमेज का जो साइज होगा वो क्या होता है सेम होता है क्लियर है इतनी बात और ये जो इ
हमारे पास इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं रियल और रियल होती है और रियल हमेशा कैसी होती है इन्वर्टेड उल्टी दिखाई देती है उल्टी मतलब कैसे इन्वर्टेड कैसे कि मतलब ये पाँव यहाँ दिखाई देंगे इसके और सिर नीचे दिखाई देगा ऐसे क्लियर इतनी बात वो मैं आगे समझाऊंगा स्फेरिकल मिरर्स में कि कैसे बनती है ये इमेज क्लियर यहाँ पर हमें इतना बात ध्यान देनी है अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की बात कर रहा हूँ ठीक है तो इमेज की प्रॉपर्टीज में क्या हम बोल सकते हैं कि एक तो वर्चुअल और इरेक्ट है कैसी है ये वर्चुअल और इरेक्ट वर्चुअल मतलब क्या मिररर के साइड बनती है और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी ठीक है दूसरी क्या बात बताइए हमने हाइट या साइज जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का भी साइज होगा इतनी बात क्लियर है तीसरा पॉइंट अगर हम नोट करें देखो जितना डिस्टेंस इस मिररर से इस ऑब्जेक्ट का है ठीक है मान लो ये कितना है फाइव सेंटीमीटर गए तो ऑब्वियस है ये डिस्टेंस मिरर से अंदर वाली साइड जो होगा इमेज का वो भी कितना होगा फाइव सेंटीमीटर ही होगा तो मतलब जो डिस्टेंस है इमेज का वो इक्वल होगा किसके डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ से मिरर से देख लो इसका भी मिरर से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का कितना फाइव सेंटीमीटर और मिरर से ही इमेज का भी डिस्टेंस है कितना फाइव सेंटीमीटर कितनी बात क्लियर हो रही है ठीक है फोर्थ पॉइंट देखो इसका क्या होता है हमारे पास लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है ये कैसी बनती है लेटरली इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है लेटरली इन्वर्टेड में क्या होता है कि हमारे पास हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो होती है हमारी राइट right बन जाती है और राइट right साइड हमारी लेफ्ट right बन जाती है अब इसको आप कैसे समझोगे देखो हम खड़े हैं यहाँ पर ठीक है तो हमें तो कुछ भी महसूस नहीं होता कि लेफ्ट राइट right हो रहा है राइट लेफ्ट हो रहा है क्यों क्योंकि हमारी सिमिट्री सेम है जैसे हम लेफ्ट में है वैसे ही हम क्या हैं राइट right में है तो हमें मिररर में वो चीज़ पता नहीं चलती लेकिन अगर आप कोई अल्फ़ाबैट लो ठीक है जैसे मैं अल्फ़ाबैट लूँ पी जैसे मान लो ये पी है यहाँ ठीक है पी क्लियर अब ये पी ऐसा है तो इसका देखो जरा मान लो ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट right है तो जो मिरर में आप देखते हो मिरर में ये कैसा दिखेगा अल्फाबेट आपको ऐसा दिखेगा हमेशा करके देख लेना चाहिए आप ठीक है ये देखो जरा ये क्या हो गया ये राइट वाली चीज आई थी ये राइट वाली चीज आई है और ये लेफ्ट वाली चीज आई है ऐसे नहीं हुआ तो आप देख लो जरा इस साइड क्या था लेफ्ट तो इस साइड क्या आया राइट इधर राइट था और इधर क्या हो गया लेफ्ट आया कितनी बात क्लियर समझ में आ रही है ठीक है और इसीलिए आप देखना जरा एम्बुलेंस वगैरह जो होती हैं उन पर फ्रंट में जैसे सामने बिल्कुल एम्बुलेंस ना उल्टा लिखा होता है वो उल्टा क्यों लिखा होता है जैसे एम्बुलेंस चल रही है ठीक है उसके बाद आगे कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी का जो रियर मिरर होता है ठीक है ना उस मिरर में वो एम्बुलेंस दिख रही होगी और वो उल्टा लिखा हुआ है ऑलरेडी तो अगर उल्टा पहले से ही लिखा हुआ है तो मिरर में क्या होगा वो और उल्टा दिखेगा मतलब मेरा कहने का ये है कि उल्टा पहले से ही लिखा हुआ है तो अब मिरर में क्या होगा सीधा दिखाई देगा ठीक है तो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है मिरर के अंदर समझ रहे हो ये चीज ठीक है ना जैसे ये पी यहाँ सीधा था तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है तो अगर मैं इसको पहले ही उल्टा बना देता ऐसे उल्टा बना देता ऐसे तो ये इधर सीधा नहीं बनता ऐसे ना बनता समझ रहे हो ये चीजें तो इसलिए वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर क्लियर इतनी बात या नहीं समझ रहे हो ना ये चीजें ठीक है अब देखो हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर अब देखो मैं इसका रे डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाऊंगा कि ये इमेज बनती कैसे है देखो बड़ा ही सिंपल सा है देखो मान लो ये आपके पास क्या है यहाँ पर एक मिरर है ये क्या है मिरर जिसकी एक साइड क्या है पॉलिश्ड है ऐसे हम बना देते हैं सिर्फ ताकि हमें पता रहे कि ये क्या है इसकी पॉलिश सर्फेस है और ये क्या है इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है इस साइड वाला ठीक है तो देखो जरा मान लो आपके पास ये रहा ऑब्जेक्ट क्या है ये ऑब्जेक्ट है ठीक है अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है यहाँ से देखो जरा एक रे ऐसे गई कहाँ गई ये रे गई अब देखो जरा अगर आप रूल को देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले ये क्या है मिरर मिरर पे हम नॉर्मल ऐसे ही बनाएंगे इसके लिए ठीक है और यहाँ से लाइट भी क्या हो रही है इंसिडेंट उस नॉर्मल के ऊपर ही हो रही है तो इसका मतलब एंगल कितना है बताना जरा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है बताओ जीरो डिग्री है कितना है जीरो डिग्री तो अगर यहाँ आई जीरो है तो आर भी क्या होगा जीरो ही होगा तो नॉर्मल के साथ ही बनेगी वो भी रिफ्लेक्टेड रे ये मैं बता चुका हूँ पहले क्या चीज़ है ये ठीक है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी यहाँ से इसी के ऊपर जाएगी और बैक जाएगी क्लियर इतनी बात ऐसे जाएगी लेकिन अब देखना जरा आगे ठीक है इतनी बात क्लियर है अब ये इधर जा रही है तो मुझे इस साइड इमेज बनानी है तो देखो जरा ये अब एक्चुअल में तो इधर गई है लेकिन हम ये इसको क्या करेंगे वर्चुअली बनाएंगे मतलब ये क्या बनाएंगे अपियर टू मीट बनाएंगे अपियर टू मीट मतलब ये डॉटेड लाइन ऐसे मैंने बना दी क्लियर इतनी बात अब देखो जरा दूसरी रे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से आई यहाँ ठीक है एक रे यहाँ गई ये इंसिडेंट हो गई अगर ये इंसिडेंट है तो ये क्या होगा इसका नॉर्मल होगा ये नॉर्मल है अगर तो बताओ जरा क्या होगा ये है नॉर्मल के साथ आई तो इतने ही एंगल पे क्या होगा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिफ्लेक्ट कैसे होगी मान लो ऐसे क्लियर ये कितना है एंगल आ रहा है समझ रहे हो ना ये चीज अब ये देखो ये रे इधर जा रही है ये इधर जा रही है ये कभी मीट नहीं कर सकती थी इस साइड तो तो हमने क्या किया इनको बैक ट्रेस किया बैक ट्रेस मतलब बैक में ले गए डोटेड में इसको भी हम बैक में ले जाएंगे ये लो बैक में ले जाओ इसको
और जो साइज इसका है ऑब्जेक्ट का वही साइज इधर इमेज का भी है लेकिन ये फॉर्मेशन हमने बनाई कि बनता कैसे रे डायग्राम से ठीक है अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि इमेज बनाओ प्लेन मिरर के लिए तो कैसे बनाओगे आप ठीक है तो आपके पास ये डायग्राम है इस तरीके से आप इसको बनाओगे मैंने बता भी दिया इधर भी क्या है ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्टेड तो हमने इसको बैक ट्रेस किया इधर हमें पता है ये क्या है आई और आर जीरो है ऐसे नॉर्मली अगर किसी मिररर पर जाती है रे तो क्या होती है वो बैक बैक उसी पाथ पर आ जाती है ठीक है तो हमने क्या किया इसको डोटेड बैक ट्रेस किया ठीक है और जहां भी ये लाइनें कट हो रही हैं वहां पर से हमने क्या लिया एक पॉइंट लिया ये रेफरेंस पॉइंट थे हमारे यहां से ठीक है तो यहीं से लिया हमने और ये क्या हुआ हमारे पास इमेज बनी है और जिसका साइज क्या है सेम है एज ऑब्जेक्ट का जो साइज था और जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का वही हमारे पास डिस्टेंस है इमेज का मिरर से क्लियर इतनी बात या नहीं समझ रहे हो ये चीजें ये मैं अभी बता भी चुका हूँ आपको ऊपर अब देखो जरा मैंने यहाँ पर लिखा भी है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस ठीक है वही सब बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं पहली क्या है वर्चुअली और इरेक्ट है वर्चुअली और इरेक्ट क्यों है मिरर के इस साइड बनी है इस साइड जो भी बनती है वो क्या होंगी प्लेन मिररर में वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और प्लेन मिररर में हमेशा ऐसी बनती है ठीक है तभी हमने ये इमेज की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं ये क्या होती है प्लेन मिररर में हमेशा वर्चुअली एंड इरेक्ट इरेक्ट मतलब सीधी ठीक है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिल्कुल साइज ऑफ जो इमेज है वो किसके इक्वल है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के है उसके बाद देखा हमने डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर ठीक है ये जो डिस्टेंस है ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्लियर इतनी बात फिर हमने लिखा लेटरल इन्वर्टेड लेटरल इन्वर्टेड अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको क्या होता है लेटरल इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट साइड राइट हो जाती है और राइट साइड लेफ्ट हो जाती है जैसे मैंने अभी आपको एम्बुलेंस वाला भी एग्जाम्पल दिया था और ये ऊपर मैंने यहाँ पर आपके पास पी का एग्जाम्पल भी दिया था क्लियर इतनी बात समझ गए हुई चीज ठीक है तो ये अच्छे से कर लेना अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताऊंगा ठीक है कि वो क्या होते हैं ओके थैंक यू